Znajdujemy się w sali kolumnowej na pierwszym piętrze. Jest to sala pierwsza wystawy czasowej Arasu, w której prezentujemy Arasy Królewskie Zygmunta Augusta. Sala jest o tyle ciekawa, że bardzo mocnym akcentem, mocnym wyrażeniem pokazujemy Arasy, które są przed konserwacją. W tej sali mamy arasy, które należą do grupy arasów krajobrazowych ze zwierzętami. Jest ich sześć. Ewakuacja przebiegała przez Rumunię, przez Francję, Anglię i w tym czasie, był to rok 1940, zostały one mocno uszkodzone. Uszkodzone zostały skrzynie, w których one były przechowywane i ze względu na charakter ewakuacji te, przez wiele miesięcy te skrzynie nie były otwierane. Skrzynie, które były przewożone w Rumunii, w pewnym momencie zostały wyładowane z samochodów i wówczas spotkał ich wielki deszcz. Ten deszcz sprawił, że jedna ze skrzyń, w której znajdowały się mocno zapakowane, ciasno zapakowane arasy, uległa totalnemu zmoczeniu. Wilgoć panująca przez wiele tygodni, miesięcy we Wewnątrz, spowodowała ogromne straty. Straty, które spowodowane były przede wszystkim przez grzyb, który rozwijał się mocno na powierzchniach tych tkanin, powodując bardzo duże ubytki, które w miarę szybko udało się zlikwidować czy częściowo zniwelować przez przeglądy ich w Obiusson we Francji, do której trafiły na w styczniu 1940 roku. I tam w ośrodku i tkackim, i konserwatorskim, bo tak, takim ośrodkiem Obiusson jest do teraz, były one poddawane pewnym pracom. Pracom oczyszczającym były prane i część z nich także została zakonserwowana. Kontynuacja tych prac nastąpiła już w Krakowie po 1961 roku i część z tych arasów, z tej dziewiątki, została zakonserwowana także w Krakowie, w ówczesnym zespole pracowni konserwatorskiej w latach 60. i 70. Na szczególną uwagę zasługuje arras Raki. Jest to arras z tej szóstki prezentowanych w sali, arasem nietypowym, bo jego konserwacja, rekonstrukcja została już rozpoczęta w latach 70. przez ówczesny zespół pracowniany i można powiedzieć, że jego konserwacja, jego rekonstrukcja została wykonana w jednej czwartej pasie pionowym jakby od górnego do dolnego brzegu. Zauważyć można tutaj już mocno wprowadzone, brakujące zapewne pierwotnie osnowy, które wprowadzone tutaj były podwójnie jakby wełniane i dodatkowo jeszcze z nićmi, więc są zauważalne na ekspozycji. Zarówno właśnie jednobarwna osnowa, nitki osnowy, jak i wielobarwne wątki, szczególnie w szczypcach raka są zauważalne. Z inne arasy czekają jeszcze na pracę, nie były wcześniej wykonywane żadne działania na ich ubytkach. Widać, że większość tkanin w miejscach, które szczególnie zostały przez grzyb potraktowane, zapewne były to partie zbutwiałe, mocno przez grzyb zniszczone, musiało być w wielu dużych powierzchniach usunięte. Jednocześnie konserwatorzy francuscy wówczas zapewne prowadzili dość mocne środki chemiczne, tak przypuszczamy, które odkaziły jakby te powierzchnie, powodując, że potem w okresie 20-letniego pobytu w Kanadzie nie zauważono żadnych zmian, które mogłyby wcześniej w źle przeprowadzonych zabiegach nastąpić.